வணக்கம் பரபரப்பு செய்திகளுடன் நான் உங்கள் சிந்து கட்டார் நாட்டில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த விசா மாற்றம் ஒன்று இன்று முதல் அமலுக்கு வருகின்றது கட்டாரில் உள்ள நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்கள் தமது சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புவதற்கோ அல்லது வேறு நாடு ஒன்றிற்கு செல்வதற்கோ கட்டாரை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றால் அவர் பணிபுரியும் அலுவலகத்தில் இருந்து ஒரு கடிதத்தை காட்டிவிட்டே வெளியேற முடியும் என்ற நிலை இருந்தது அதாவது அவர் கட்டாரை விட்டு வெளியேற அவர் பணிபுரியும் நிறுவனம் கடிதம் மூலம் அனுமதி வழங்கினால்தான் அவரால் வெளியேற முடியும் கட்டார் அரசு நேற்று விடுவித்த அறிவித்தலில் குடிவரவிலாகாவின் பதிமூன்றாம் இலக்க சட்டம் இன்று முதல் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றது இதன்படி கட்டாரில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்கள் அவர்கள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் அனுமதி இல்லாமலே கட்டாரை விட்டு வெளியேற முடியும் ஆனால் இந்த சட்டத்தில் ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்களின் ஐந்து சதவீதமான உயரதிகாரிகள் நிறுவனத்தின் கடிதம் இல்லாமல் பயணிக்க முடியாது அவர்களை தவிர மீதி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதத்தினரும் கட்டாரை விட்டு வெளியேற முடியும் கட்டார் நாட்டின் தொழிலாளர் நல அமைச்சர் இசா அல் நுவாய்மி கூறுகையில் இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்ததன் மூலம் இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ற நாடுகளுக்கு கட்டார் ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறது என்பதில் பெருமையடைகிறோம் கட்டாரில் பணி புதிய வரும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு அதிகபட்ச வசதிகளை செய்து தரவே கட்டார் விரும்புகிறது என்று தெரிவித்துள்ளார் கட்டாரில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்துக்கு மற்றொரு காரணம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஐஎல்ஓ எனப்படும் ஐநாவின் தொழிலாளர் வாரியத்துடன் கட்டார் மூன்று ஆண்டு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்து கொண்டது ஐஎல்ஓ என்பது இன்டர்நேஷனல் லேப் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஒப்பந்தம் எதற்கு செய்யப்பட்டது என்றால் கட்டாரின் தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் வேறு பல மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள தொழிலாளர் சட்டங்களைப் போல கடுமையாக இல்லாமல் தொழிலாளர் சட்டங்களை சர்வதேச தரத்துக்கு மாற்றி அமைப்பதை ஐஎல்ஓ மேற்பார்வை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டது இந்த ஒப்பந்தத்தின் பின் ஐநா அமைப்பான் ஐஎல்ஓ கட்டாரின் தலைநகர் டோஹாவில் அலுவலகம் ஒன்றை அமைத்துக் கொண்டது அந்த அலுவலகத்தில் கட்டாரின் தொழிலாளர் சட்டங்களை மேற்பார்வை பார்க்கும் ஹூடன் ஹமையான்போர் கட்டாரின் இந்த புதிய தொழிலாளர் சட்டம் பற்றி கூறிய போது கட்டாரில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களின் வாழ்க்கையில் இந்த சட்டம் வளமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த புதிய சட்டத்தில் மற்றொரு சிறப்பு பிரிவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி கட்டாரை விட்டு வெளியேற யாராவது அனுமதிக்கப்படாவிட்டால் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு குடிவரவு அலுவலகத்தில் எழுத்து மூலம் புகார் செய்ய முடியும் அந்த புகாருக்கு அதிகபட்சம் மூன்று நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பல மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களுக்கான குடிவரவு சட்டங்கள் நவீன அடிமைத்தனம் போல இருக்கின்றன என்று பல மனித உரிமை அமைப்புகள் கூறி வந்தன அதை உடைக்கும் வகையிலேயே கட்டார் அரசு இந்த புதிய குடிவரவு கொள்கையை அறிமுகம் செய்துள்ளது இந்த புதிய குடிவரவு சட்டம் கட்டார் நாட்டின் குடிவரவு கொள்கைகளில் ஒரு மாற்றத்திற்கான முன்னோடி என்று தான் குறிப்பிட வேண்டும் அதே நேரத்தில் கட்டாரில் இன்னமும் அங்குள்ள நிறுவனங்கள் அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களின் பாஸ்போர்ட்களை அவர்களுடைய அனுமதியுடன் வைத்திருக்க சட்டமிடமளிக்கின்றது அத்துடன் மற்றொரு விஷயத்தையும் இங்கு கவனிக்க வேண்டும் அனுமதி கடிதம் இல்லாமல் வெளியேறலாம் என்ற சட்டம் அங்குள்ள நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களுக்கே பொருந்தும் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அங்குள்ள வீடுகளில் பணியாளர்களாக பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தாது கட்டாரில் உதைபந்து உலகக்கோப்பை போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளன மிக கடுமையான குடிவரவு சட்டம் உள்ள கட்டாரில் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படக் கூடாது என பல வெளிநாட்டு மனித உரிமை அமைப்புகள் கூறி வந்தன இது கட்டார் அரசுக்கு ஒரு வகையான தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது இதனால் கட்டாரின் இறுக்கமான குடிவரவு கொள்கைகளில் முதலாவது மாற்றம் இப்போது செய்யப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து கட்டாரில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டவர்களுக்கான குடிவரவு சட்டங்களில் வேறு சில மாற்றங்களும் கொண்டு வரலாம் என எதிர்பார்க்கலாம் 